Olá pessoal, sou o Tom do Meus Jogos e estou aqui no jogo da Nintendo Portugal para vos mostrar a Super Nintendo Mini que está prestes a chegar às lojas já no final deste mês. Uh, tenho aqui a caixa que vocês vão poder encontrar uh, nas lojas e um, aqui está a consola, esta coisinha tão pequenina como podem ver e o comando que é quase do tamanho da consola. Um, portanto, estive aqui a experimentar alguns jogos, algumas funcionalidades um, que eu vos vou depois mostrar mais à frente no vídeo. Uh, vamos começar aqui por ver a caixa que vou aproximar da câmara. Portanto, como podem ver, uh, temos dois comandos, temos o uh, 20 mais um jogo, sendo que o mais um é por causa do Star Fox 2. Portanto, temos aqui atrás os jogos todos. Temos aqui alguns destaques, uh, o meu vai claro para o Zelda Link to the Past, um, mas também Super Mario World, o Donkey Kong Country, uh, os amantes de RPGs vão adorar ter aqui o Secret of Mana, o Final Fantasy 3, que é o Final Fantasy 6, e o Paper Mario, aliás Paper nada, o Super Mario RPG, o primeiro RPG do Mario. De resto, pronto, a caixa é relativamente pequena, não, não tem assim nada de extraordinário, um, a consola, como podem ver, tem aqui este formato. Um, eu vou só desconectar os comandos para vocês verem uma coisa muito gira. Portanto, a consola traz aqui uma tampinha. E um, simula o, o aspecto da consola original. Uh, os conectores são diferentes, claro, e por causa disso, já agora isto abre-se sim. E por causa disso tem que ser uma tampa, mas gosto que tenham tido o cuidado em fazer esta tampa em vez de simplesmente deixarem estes conectores à mostra. Se bem que pronto, quando a utilizarmos a consola vai estar sempre com este aspecto, mas também não é assim muito mal. Um dos grandes problemas da NES Mini era o comprimento do comando. Um, agora, pronto, eu troquei um com o dois. Agora, este tem um cabo bastante mais comprido, no entanto, eu acho que para a maioria das salas vai continuar a ser curto. Com a Neves Mini era bem pior, porque tínhamos de estar mesmo colados ao ecrã. Agora já conseguimos arranjar uma posição mais confortável. Um, o comando é tal e qual como eu me lembro do comando da Super Nintendo, a sensação de, de o segurar é a mesma. Um, a textura, as cores, tudo, portanto é um comando espetacular. E a consola? Uh, tem este aspecto, pronto, uh, os únicos botões que se mexem é o power e o reset para ligar, o reset para aceder ao menu, um, este aqui era onde se inseria os cartuchos, aqui era a ventilação, aqui atrás temos o conector do HDMI, temos aqui o conector de, de ligação à tomada, que é o USB, portanto há alguns televisores que têm saído USB e dá para utilizar com o com a consola, se não terão de arranjar um adaptador, por exemplo, os dos telemóveis para ligar à tomada, Portanto, porque a consola traz o cabo, mas não o um adaptador de tomada. Quanto a novidades, em relação à NES Mini, um, a principal novidade é o novo modo, modo Rewind. Por exemplo, aqui o Super Mario World, eu posso ir aos dados de gravação e vou começar um nível. Ora bem, o que pode acontecer aqui a qualquer, a qualquer momento é que eu, por exemplo, enganei-me e perdi o meu item. Até acabei por morrer. Então vem aqui, faço reset e tento, em vez de gravar este ponto, vou usar a opção rebobinar. E basicamente mostra-me os meus últimos minutos de jogo até aquele momento fatídico. Onde eu me enganei, me enganei, volto atrás e vamos lá começar a partir daqui. E pronto, desta vez já não me enganei, estou aqui eu, estou contente. Uh, basicamente é assim que funciona, portanto agora posso vir aqui e gravar o meu ponto de suspensão. Um, isto é a principal novidade do, do jogo. Outra delas, outra das novidades, são as molduras. Portanto, agora 
podemos jogar no modo 4.3, resolução original CRT, isto já tínhamos na NES Mini, pronto, temos com estas molduras que basicamente servem o enquadramento da televisão para não estarmos só com as barras pretas. Como podem ver, a consola já estava fora da caixa, por isso não fazia sentido estar a fazer um unboxing, mas eu depois faço um quando tiver a minha consola pessoal e já sabem, a SNES Mini está nos meus jogos. Thank <laughs> you.